Muy buenas tardes, noches, saluda, saludándolos como siempre en este día, ya prácticamente en fin de semana, para actualizar la contingencia que llevamos en Sinaloa. Como hemos visto, los datos reportados a nivel federal siguen el incremento y no es la excepción en Sinaloa. Les expreso que el día de hoy se suman 49 casos más confirmados con COVID-19, de los cuales 40 corresponden a Culiac, uno en Badiraguato, seis en el municipio de Ahome, uno en Abolato y uno en Salvador de Alvarado. La tendencia es alta. Pacientes activos tenemos con estos 276. También hemos visto ya más pacientes recuperados. Eh, traemos 55 en total. Esto es bueno. Quiere decir que sí se puede. Que sí se puede. Debemos de seguir haciendo el mejor de los esfuerzos con todas las acciones, sobre todo preventivas. Lamentablemente hoy hubo dos decesos, ambos de Culiac, de 50 y 68 años de edad, de dos colonias pues muy conocidas, Culiacán, la 5 de mayo y la colonia Aquiles Cerdá. Nuestro pésame a toda esta familia que ahorita está en duelo. Debemos de hacer algo más. Con todos los casos nuevos, llevamos 374 personas desde el primero hasta el día de hoy. Y traemos 781 casos sospechoso, en parte porque el criterio operacional de casos sospechosos es muy amplio. Sin embargo, aprovechemos este fin de semana. Se han hecho muchas acciones. Cada vez que eh, los presidentes municipales han ido eh, aplicando los conceptos necesarios para mitigar y contener. Llevamos las diferentes sesiones del Consejo de Seguridad en Salud que han ido endureciendo los procesos. Sin embargo, el número también tiende a ser mayor. La tasa de letalidad de los sinaloenses tiende a ser alta. Los dos casos de hoy fallecidos fueron personas con cuadros con comitantes, es decir, que portaban también enfermedades crónicas de general. Pero sí se puede, sí se puede. Todo lo que hagamos en estas dos semanas, quedándose en casa, retomando las indicaciones de prevención y promoción a la salud, evitar el saludo, el abrazo, utilizar el lavado de manos, el cubrebocas, si alguien estornuda, la cara interna del brazo, el gel alcoholado, pero sobre todo, quedándose en casa, vamos a hacer que la curva se aplane y que la fase crítica del de escenario 3, de la etapa generalizada, sea menor el impacto que nos cause a todo el país, pero sobre todo a nuestro pueblo querido de Sinaloa. Señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, hombres, mujeres, a todos, les pedimos muy, muy encarecidamente que nos sumemos al esfuerzo. Juntos lo podemos lograr. Este fin de semana aprovechemos y todos los días que nos quedan para obtener mejores resultados. Depende de todos nosotros y mucho de ustedes.
comportémonos bien, con salud. Es mejor prevenir que lamentar. Quedémonos en casa. Sinaloa, quédate en casa, por favor. Muchas gracias, los mantendremos informados. Buenas noches.